നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി ഇതൊക്കെ വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി സ്പെസിഫിക് വോളിയം ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഹാവിങ് എ വോളിയം ഓഫ് ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആൻഡ് വെയിങ് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ അസ്യൂം മിസ്സിങ് ഡേറ്റ സ്യൂട്ടബിളി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തെഴുതുക നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് നോക്കി വെക്കുക നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് മാസ് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് സ്പെസിഫിക് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഏതിൻ്റെ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇതാണ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അസ്യൂം ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ ഗിവൺ ഡേറ്റ സാധ്യ എഴുതുവാണ് ഗിവൺ ഡേറ്റാസ് ഒന്നാമത്തത് വോളിയം ഓഫ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയണത് ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് വോളിയം ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇനി അടുത്തത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡബ്ല്യു വെയ്റ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയണത് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ കിലോ ന്യൂട്ടണിൽ വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മളതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം കിലോ ന്യൂട്ടണിനെ ന്യൂട്ടൺ ആകണം ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ എന്നാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഓരോന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ആണ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡബിൾ യു വെച്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യണത് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് എന്താണ് വെയ്റ്റ് ബൈ വോളിയം വെയ്റ്റ് ബൈ വോളിയം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആണ് വെയ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ആണ് അറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡർ ബൈ വോളിയം ഓഫ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കണം ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഓക്കെ ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇനി അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് വോളിയത്തിൻ്റെ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇത്രയും ആണ് നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് രണ്ടാമത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി സിംപ്ലി ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഡെൻസിറ്റി മാസ് ഡെൻസിറ്റി റോ ഇതാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാസ് ഡെൻസിറ്റി റോയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് മാസ് ബൈ മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ് നമുക്ക് മാസ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പം നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി റോ കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൻസിറ്റി റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ബൈ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഓക്കെ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി നമുക്കറിയാം സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡർ ബൈ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആണ് എയ്റ്റ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് അറിയാം കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ്
relative density എന്ന് കൂടെ പറയും capital s വെച്ചാണ് നമ്മൾ അതിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ലിക്വിഡിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് വാട്ടർ ആണ് അത് ഓർത്ത് വെച്ചോളുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെയാണോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ലിക്വിഡ് ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എഴുതുക ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാട്ടറാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് വരും ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതാ ഈ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും വെച്ച് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിവൈഡർ ബൈ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കിട്ടും ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് രണ്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡിവൈഡർ ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്കറിയാം തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഒരു ആൻസർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വരും ഇതിന് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് യൂണിറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി സ്പെസിഫിക് വോളിയം ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇഫ് വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് പെട്രോൾ വെയ്റ്റ്സ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ നേരത്തെ അതേ മോഡലിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് എന്ന് നോക്കുക നമുക്കിവിടെ പെട്രോൾ ആണ് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് അതുപോലെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേരത്തെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ച അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെയും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഗിവൺ ഡേറ്റാസ് എഴുതി വെക്കുക ഗിവൺ ഡേറ്റാസ് എഴുതി വെക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് പറയാനുള്ള എന്താണ് വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് പെട്രോൾ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വോളിയം എന്ന് പറയണത് എന്താണ് വൺ ലിറ്റർ ആണ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലിറ്റർ ആണ് ഇനി ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആയിരം സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ വേണ്ടത് നമുക്ക് മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് വരേണ്ടത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് വോളിയത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറയണത് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിലെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് തന്നെ ഒന്നെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതരുത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ലിറ്ററിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതായത് ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് പെട്രോൾ വെയ്റ്റ്സ് എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സിന് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി പെട്രോൾ വെയ്റ്റ് ഓഫ് പെട്രോൾ എന്ന് പറയണം എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സെവൺ ആണ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് പെട്രോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് അത്രയും ന്യൂട്ടൺ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്നാമത് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഡബ്ല്യു സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യു വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ലിക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ടു ഇറ്റ്സ് വോളിയം വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം നമുക്ക് വെയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത്രയാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സെവൺ ആണ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഈ തൗസൻഡ് നേരെ മുകളിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സെവൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വരിക
ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് എന്താണ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കണം സ്പെസിഫിക് വോളിയം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് വോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ റോ ഇവിടെ നമുക്ക് റോ നമുക്ക് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വരിക സ്പെസിഫിക് വോളിയം വരിക ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഇനി അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റിയുടെ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് വോളിയത്തിൻ്റെ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ കിലോഗ്രാം എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ എസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പെട്രോൾ ആണ് അപ്പോൾ പെട്രോളിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി നോക്കിയാൽ എത്രയാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് പോവാം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പെട്രോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് പെട്രോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പെട്രോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിക്വിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിക്വിഡ് ആയ വാട്ടറിനെ ഇവിടെ എടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പെട്രോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്കറിയാം തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ എന്ത് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് പെട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഈസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈൻഡ് ഒന്നാമത്തത് മാസ് ഡെൻസിറ്റി രണ്ടാമത്തത് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓൾസോ ഫൈൻഡ് മാസ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ടെൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഓക്കെ ഇത്രയും നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഏതാണ് ലിക്വിഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് എ ലിക്വിഡ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിവൺ ഡേറ്റാസ് എഴുതുക ഗിവൺ ഡേറ്റാസിനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സെവൺ ആണ് ഓക്കെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക അത് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി മാസ് ഡെൻസിറ്റി മാസ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റോ ആണ് റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അറിയാം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിക്വിഡ് അതായത് വാട്ടർ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിക്വിഡ് ആയ വാട്ടർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്കറിയാം തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സെവൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടാമത്തെ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് സ്പെസിഫിക് ഡബ്ല്യു വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഓഫ് എൽ എന്താ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എൽ ലിക്വിഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇവിടെ
ഇതാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കടുത്ത് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ദ മാസ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ടെൺ ലിറ്റർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടൺ ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് അതായത് ടെൺ ഇൻറ്റു ടൺ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അത്രയും മീറ്റർ ക്യൂബ് അതാണ് ടെൻ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ് ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയണത് സെവൻ കിലോഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക സെവൻ കിലോഗ്രാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു ഇൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം വെയ്റ്റ് ബൈ വോളിയം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ബൈ വോളിയം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താ അറിയുമോ അവിടെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വോളിയം ചെയ്താൽ മതി സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സെവൺ ആണ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സെവൺ ആണ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് അത് ഇൻറ്റു ടെൺ ഇൻറ്റു ടെൺ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇതാണ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൺ അത്രയും ന്യൂട്ടൺ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വരിക വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ ബേസിക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്